আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব শেষ যে পর্ব অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে পর্বটি কর্ডাটা সেটি নিয়ে সেই কর্ডাটা পর্ব কিও কিন্তু তিনটি উপপর্ব অর্থাৎ সাব ফাইলাম এবং আটটি ক্লাসে এবং সাতটি ক্লাসে অর্থাৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে কর্ডাটাটা আসলে কি কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণী যারা এদের জীবনের শুরুর দিকে অর্থাৎ ভ্রূণীয় অথবা লার্ভা দশায় নটোকর্ড নামে একটি নমনীয় দণ্ডাকার একটি বস্তু দেখা যায় যেটা কিনা কিছু কিছু প্রজাতিতে পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে পরিণত হয় কিন্তু কিছু কিছু প্রজাতিতে বা এটা পরিবর্তিত হয় না যদি আমরা এই কর্ডাটা উপর্বের তিনটি উপপর্ব দেখি সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি ইউরো কর্ডাটা সেফালো কর্ডাটা এবং ভার্টিব্রাটা এখানে ইউরো কর্ডাটা ও সেফালো কর্ডাটার ক্ষেত্রে যে নটকর্ডটা থাকে সেটা কিন্তু পরে পরিণত পরিণত মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত হয় না অথচ ভার্টিব্রাটার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মেরুদণ্ডে পরিণত হয় এই জন্য ভার্টিব্রাটাকে আবার কিন্তু সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এখন যদি আমরা কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্ডাটা পর্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নটকর্ড নরম নমনীয় দণ্ডাকার অর্থাৎ নটকর্ড নামে একটা অঙ্গ থাকবে যেটা কিনা নরম নমনীয় দণ্ডাকার এবং পরবর্তীতে এটি কি হচ্ছে এটি পরিণত মেরুদণ্ডে পরিণত হবে এই পৃষ্ঠ দেশে একক ফাঁপা স্নায়ু রজ্জু থাকবে জীবন চক্রের কোন এক পর্যায়ে পার্শীয় পার্শীয় গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে এই কর্ডাটা পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে এদেরকে কিন্তু কর্ডেট ও বলা হয়ে থাকে এই কর্ডাটাকে আবার আমরা তিনটা উপপর্বে ভাগ করছি সেটা হচ্ছে ইউরো কর্ডাটা সেফালো কর্ডাটা এবং ভার্টিব্রাটা ভার্টিব্রাটাকে আবার সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করছি সেগুলো হচ্ছে সাইক্লোস্টোমাটা কনড্রিক থিক্স এবং অস্টিক থিক্স সেই সাথে আছে উভচর সরিশ্রী পক্ষিকুল ও স্তন্য পাই এখন এই যে ইউরো কর্ডাটা ও সেফালো কর্ডাটা দেখছি কি বলেছি যে এগুলোর ক্ষেত্রে যে নটকর্ডটা থাকে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে পরিণত মেরুদণ্ডে পরিণত হচ্ছে না অর্থাৎ রূপান্তরিত হয় না এটা অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে ইউরো কর্ডাটার ক্ষেত্রে এখানে কি বলেছে যে ফুলকা রন্ধ্র ও ফাঁপা স্নায়ু রজ্জু থাকে লেজে নটকট থাকবে অবশ্যই নটকটের উপস্থিতি থাকবে কর্ডাটা পর্বভুক্ত প্রাণীগুলোতে এটার উদাহরণ হচ্ছে অ্যাসি ডিয়া যদি আমি কর্ডাটার উদাহরণ বলি সেক্ষেত্রে আসবে কিন্তু মানুষ কোনো ব্যাংক সহ সব ধরনের হচ্ছে মেরুদণ্ড অথবা নটকট থাকবে এই ধরনের প্রাণীগুলো ইউরো কর্ডাটার ক্ষেত্রে কিন্তু আসছে অ্যাসি ডিয়া এটা কর্ডাটার একটি উপপর্ব আমরা আগেই পড়েছিলাম যে একটা শ্রেণীবিন্যাস যখন করা হয় সেখানে কিন্তু সাতটা স্টেপ থাকে সেটা ছিল জগৎ পর্ব শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ এবং প্রজাতি এবং অনেক ক্ষেত্রে হয় কি অনেক প্রজাতিতে পর্বের সাথে কিন্তু আবার উপপর্ব এরকম থাকে এই যে কর্ডাটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উপপর্ব দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা উপপর্ব আছে যেগুলো কিনা ইউরো কর্ডাটা সেফালো কর্ডাটা এবং ভার্টি ব্রাটা এই ভার্টি ব্রাটাকে কিন্তু আবার সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করা হচ্ছে আমরা দেখছিলাম কর্ডাটা পর্বের শ্রেণী বিভাগগুলো সেখানে কর্ডাটা পর্বকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি উপপর্বে ইউরো কর্ডাটা সেফালো কর্ডাটা ও ভার্টিব্রাটা আমরা ইউরো কর্ডাটা পড়েছি এখন আমরা দেখব হচ্ছে সেফালো কর্ডাটা কি আগেই বলেছি যে ইউরো কর্ডাটা ও সেফালো কর্ডাটাতে এমনকি ভার্টিব্রাটাতেও হচ্ছে জীবনের শুরুর দিকে নটকর নামে একটা অঙ্গ থাকবে এই অঙ্গগুলো পরবর্তীতে এই অঙ্গটি কিন্তু পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে পরিণত হয় বা রূপান্তরিত হয় কিন্তু যখন ইউরো কর্ডাটা ও সেফালো কর্ডাটার কথা বলবো এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নটকরটা পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত নাও হতে পারে ভার্টিব্রাটাতেই এটি পরিণত ভাবে মেরুদণ্ডতে রূপান্তরিত হবে ইউরো কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখেছি এখন আমরা দেখছি সেফালো কর্ডাটা সেফালো কর্ডাটার হচ্ছে সারা জীবন এই নটকর থাকে আগেই বলেছি যে এই নটকরটা কিন্তু পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে রূপান্তরিত নাও হতে পারে যে সেফালো কর্ডাটার প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো এর জীবনের এর সারা জীবনই নটকর জিনিসটা হচ্ছে থাকবে এরা দেখতে ছোট মাছের মতো হয় যেমন হলো ব্রাঞ্চিও স্টো যেমন ব্রাঞ্চিও স্টোমা এখন এইখানে যে অদ্ভুত অদ্ভুত নামগুলো দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা উদাহরণের কিন্তু চিত্র বইয়ে দেওয়া আছে তোমরা যদি বইয়ে চিত্রগুলো দেখো একটা প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে এ সকল প্রাণী সম্পর্কে 
আমরা কি দেখলাম কর্ডাটা কর্ডাটা তিনটা উপপর্ব এখন হচ্ছে এই দুটোতেই কিন্তু মেরুদণ্ড পরিণত হচ্ছে না এই যে ভার্টি ব্রাটা যে উপপর্বটি পর্ব এই পর্বের প্রাণীগুলোকেই কিন্তু মেইনলি মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়ে থাকে এই ভার্টি ব্রাটা উপপর্বকে কিন্তু সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় সেগুলো হলো সাইক্লোস্টোমাটা কনভিকথিস অস্টিকথিস উভচর সরিশ্রী পক্ষীকুল এবং স্তন্য পাই এটার প্রথম শ্রেণী যেটা সেটা হচ্ছে সাইক্লোস্টো মাটা আমরা পড়েছি কর্ডাটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেওয়া শেষ আমরা ইউরো কর্ডাটা দেখেছি সেফালো কর্ডাটা দেখেছি ভার্টি ব্রাটার প্রথম যে শ্রেণীটি সাইক্লোস্টো মাটা এটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব এরা কীরকম এদের ক্ষেত্রে বলেছে যে লম্বাটে দেহ মুখ ছিদ্র চোয়াল বিহীন আইস নেই এদের দেহে আইস থাকবে না মুখ ছিদ্রটি হচ্ছে চোয়াল বিহীন আর দেহ লম্বাটে বইয়ে চিত্র দেওয়া আছে দেখে নেবে এখানে কি বলেছে ফুলকা ছিদ্রের সাহায্যে এরা শ্বাস গ্রহণ করে থাকে মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে থাকি এটার উদাহরণ হলো পেট্রোমাইজন এটা অনেকটা মাছের মতো দেখতে এই প্রাণীটি বইয়ে চিত্র দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে এখন আমরা দেখব কনড্রিকথিস এটার বৈশিষ্ট্যগুলো এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কঙ্কাল তরুণাস্থিময় প্ল্যাকয়েড আইস থাকে এই যে প্ল্যাকয়েড একটা আইসের প্রকারভেদ পড়লাম আইসগুলোকে সাধারণত এদের আকারের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে এই কনড্রিক থিসের ক্ষেত্রে আইসটা হচ্ছে প্ল্যাকয়েড এদের কানক থাকে না এদের পাঁচ থেকে ছয় জোড়া পাঁচ থেকে সাত জোড়া ফুলকা ছিদ্র দেখা যায় এদের উদাহরণ হলো হাঙর করাত মাছ ইত্যাদি অর্থাৎ সামুদ্রিক মাছগুলো হলো কনড্রিক থিস এটার উদাহরণ এরপরে আমরা দেখব শ্রেণী তিন অর্থাৎ অস্টিক থিসের বৈশিষ্ট্যগুলো অস্টিক থিসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আইসগুলো হবে সাইক্লয়েড অথবা গ্ল্যানয় অথবা গ্যানয়েড আগেই বলেছি যে আইসের আকারের উপরে ভিত্তি করে এদেরকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে যেমন কনড্রিক থিসে আমরা দেখেছি আইসটা ছিল প্ল্যাকয়েড যখন অস্টিক থিসে চলে আসছে আইসটা কিন্তু হচ্ছে সাইক্লয়েড অথবা গ্যানয়েড এরপরে কি আছে এখানে কিন্তু কানকোটা থাকবে না এই এটাতে কানক থাকে কিন্তু কনড্রিক থিসে কানক থাকবে না এটার উদাহরণ হচ্ছে ইলিশ মাছ এরপরে আমরা আসছি যে এখানে আমরা লিখলাম পরবর্তী যে ভাগগুলো আছে উভচর সরিশ্রী পক্ষীকুল ও স্তন্যপাই এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব শ্রেণী চারে রয়েছে উভচর যেটাকে আমরা বলি এমফি বিয়া উভচর মানে কি সে সকল প্রাণী যারা কিনা জলেও অবস্থান করতে পারে এবং স্থলেও অবস্থান করতে পারে এই সকল প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে সোনা ব্যাঙ্গ কোনো ব্যাঙ্গ এই উভচর প্রাণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা জীবনের একটা দশায় এদের জীবন এক ব্যাঙাচি দশা দেখা যাবে অর্থাৎ সে সময় এরা পানিতে বসবাস করবে এদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এরা কিন্তু শীতল রক্তের প্রাণী এরা শীতল রক্তের প্রাণী এদের ত্বকটা হয় হচ্ছে ভেজা স্যাঁত স্যাঁতে এবং পাতলা গ্রন্থি যুক্ত এরপরে যে ভাগটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সরিশ্রীপ বা রেপটিলা সরিশ্রীপ বা রেপটিলা এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা বুকে ভর দিয়ে চলাচল করে থাকে এদের ত্বকটা হয় শুষ্ক নখর বিশিষ্ট থাকে এদের নখ থাকে এদের উদাহরণ হলো টিকটিকি কুমির টিকটিকি এবং হচ্ছে কুমির এছাড়া আরও অনেক সরিশ্রী প্রাণী রয়েছে পরবর্তী যে প্রাণীটি আছে সেটি হলো পক্ষীকুল অর্থাৎ যারা কি না আকাশে চড়ে বা খেচর বলা যায় এদের ইংরেজি হচ্ছে অ্যাভিস এখানে কাক ও দোয়েলের কথা বলা হয়েছে এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এদের দেহে পালক থাকবে সাধারণত দুটি পা থাকে তারপরে চঞ্চু থাকে শক্ত চঞ্চু থাকে এদের ক্ষেত্রে এদের যে হাড়টা হয় সেই হাড়টা কিন্তু ফাঁপা থাকে যাতে সহজেই এরা উঠতে পারে এদের দেহে বায়ুথলি থাকে যেটা কিনা এদেরকে উঠতে সাহায্য করে এর পরবর্তী যে শ্রেণীটি আছে যেটা হচ্ছে ভার্টি ব্রাটা উপপর্বের সর্বশেষ শ্রেণী সেটা হলো স্তন্যপাই বা ম্যামালিয়া মানুষ কিন্তু এই স্তন্যপাই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তাহলে মানুষ হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া জগতের করডাটা পর্বের ভার্টি ব্রাটা উপপর্বের স্তন্যপাই বা ম্যামালিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী স্তন্যপায়ের বৈশিষ্ট্য হলো এদের দেহে লোম থাকবে এরা উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী এরা কিছু ব্যতিক্রমী স্তন্যপায়ী ছাড়া বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী কিন্তু বাচ্চা 
প্রসব করে এবং হচ্ছে গিয়ে সন্তান দুগ্ধ পান করে জীবন যাপন করে থাকে শিশু অবস্থায় এটা হচ্ছে স্তন্যপায়ী স্তন্যপায়ীর উদাহরণ আগে বলেছি মানুষ গরু ছাগল কুকুর ইত্যাদি স্তন্যপায়ী এই শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত তাহলে আজকে আমরা দেখলাম করডাটা যে পর্বটি ছিল অর্থাৎ মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডী প্রাণীর যে পর্ব সেটির বিভিন্ন ভাগগুলো এই করডাটাকে আমরা প্রথমে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হলো ইউরো করডাটা সেফালো করডাটা এবং ভার্টি ব্রাটা ইউরো করডাটা ও সেফালো করডাটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে করডাটার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে নটকট থাকতে হবে দেহে এই দুটোর ক্ষেত্রে এই নটকটটা পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে পরিণত হচ্ছে না কিন্তু ভার্টিব্রাটার ক্ষেত্রে এই নটকটটা পরবর্তীতে কিন্তু মেরুদণ্ডে পরিণত হচ্ছে এই ভার্টিব্রাটাকে আবার সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো হলো সাইক্লোস্টোমাটা কনড্রিক থিস অস্টিক থিস উভচর সরিশ্রী পক্ষীকুল স্তন্যবায়ী যেটা হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়া রেপটিলা অ্যাভিস এবং ম্যামালিয়া এই সাইক্লোস্টোমাটা কন ক্রিকথিস অস্টিকথিস এগুলোর বৈশিষ্ট্য আমরা দেখলাম উদাহরণ দেখলাম উভচর সরিশ্রী প্রক্ষিকল ও স্তন্যপায়ের বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও হচ্ছে উদাহরণগুলো আমরা দেখতাম দেখলাম এই কর্ডাটা পর্বের প্রাণীগুলো কিন্তু অনেকগুলো আছে সামুদ্রিক অনেকগুলো উভচর অর্থাৎ জলে এবং স্থলে উভয় জায়গায় হচ্ছে বসবাস করতে পারছে আবার অনেকগুলো আছে যে পৃথিবীর মোটামুটি সব পরিবেশে এরা কম বেশি বসবাস করে থাকে এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ